Magandang araw sa lahat. So, nakikita niyo po sa ating harapan ang aking homebrew vertical antenna. Ito po ay composed ng dalawang 5-8 wave na elements na pinagdugtong. Ito po. So, tested na talaga na malakas ang receive at transmit nito. Lalo na kapag base radio ang gagamitin mo. So, ang length ng kanyang top element is nasa 48.75 inches. So, galing dito, papunta dito. 48.75 inches. So, sa kanyang Facing section naman, yung nakabend, uh, may length ito na 19.5 inches. 19.5 inches. Second element natin na 5 bit wave din is may length din na 48.75 inches. From here, hanggang Hanggang dito. Hanggang dito. 48.75 inches yan. So, dalawang 5-8 wave element na magkadugtong. Sa radials naman is 19.5 inches. From here, hanggang sa dulo, 19.5 inches. So, yan yung homebrew ko. So, pagpasensyahan nyo na, hindi talaga ako expert sa paggawa ng antena. Ito yung itsura niya. <laughs> Natamaan ko pa yung ilaw. Ayun. So kung sa element wavelength natin ibabase, itong first part is 5-bit wave. Yung middle, yung nakabend is 1-4 wave. Yung kasunod niya na element is 5-8 wave pa rin. 5-8 wave. So, ang kanyang radials naman is 1-4 wave. Yung coiling niya pala. Ito. So, ito yung design ko guys. So, ilang turns to. Kanyang coiling ah uh, 4 turns sa coiling 4 turns tapos yung pagtira ko ng SWR dito ko sa dito na part ko tinap yung kaniyang positive so ayun lang Ito is 48.75 inches. Itong bending is 
facing section natin is 1/4 which is 19.5 inches. Yung upper element natin is 48.75 inches. So kung naguguluhan kayo sa conversion ng inches, i-convert niyo sa centimeters para hindi kayo magkamali ng cut dito sa elements. So nasubukan ko na to. Ilang taon na rin tong antena na ginagamit ko sa operation. Just using portable radio with a 5 watts of transmission from General Santos City. Nakakapag-transmit at receive po ako galing sa Davao City at sa North Cotabato. Kapag maayos ang propagation. Just 5 watts. Uh. Ayan. So ano bang ginawa ko dito? Uh, binatasan ko yung square boom para may pasok ko yung element tsaka ni, uh, nilagyan ko ng ano tsaka sinecure ko siya using rivets nilagyan ko na rin ng epoxy ito may crack na nga eh ayun so ito rin nilagyan ko na ng epoxy So kung matatanong niyo kung paano ko ba So kung matatanong niyo kung paano ko ba pinonekta ito So tingnan na lang naka rivets yan Gumamit ako ng rivets para dito Ang size ng aluminum tube na to is 38. 38. Dinugtong ko na lang dito para hindi masyadong uh, bugbog sa hangin. So, for more videos, uh, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel, Dongs TV, para may, may pamahagi pa po akong tips para sa katulad, katulad kong baguhan pa lamang sa pagkaradyo. So, 73 and 41 to all, mabuhay tayong lahat. Maraming salamat.